everyone, it's me, Jolly. Welcome back to my channel. In this video, I am going to talk about this affordable soap. Ang pangalan nito ay Defensil. Tapos dito sa baba, merong nakasulat na Pimple Defense Soap. So itong nabili ko sa bond, guys, meron siyang 45 grams na content amount. And it, and it only cost 35 pesos. Meron ding available na ganito na 100 grams ang laman. Tapos yung presyo is 79 pesos. So I am going to tackle first the uh, product information. So, yun nga. <laughs> Ito yung store ng packaging. Ayan mga kapatid. Wala po akong problema sa kanyang packaging. The packaging is decent. Tapos, all the important informations ay nakalagay dito sa likod. So, andito yung product claim. Sabi dito, meron daw tong tri-active formula na it helps heal pimples. For me, which is true, helps protect skin barrier. Tapos, itong helps lighten pimple scars. Hindi ko siya masasabing totoo talaga. Pero, hindi ko din siya masasabi na scam. So, later, explain ko kung bakit um, yan yung opinion ko. Sabi din dito, dermat... <laughs> Sabi din dito, dermatologically... Okay, take three. Dermatologically tested, hypoallergenic, tapos merong uh, directions kung paano siya gamitin. Tapos, um, nakasulap din dito yung list of ingredients. Binilang ko siya 16. 16 yung... Um, number of ingredients. And then, it's made in Philippines. Tapos, nakasulat din dito yung manufacturing date and expiration date. Ganito naman yung itsura ng actual component. Pasensya na, guys. Hindi ko napicturean yung sabon na hindi pa siya pudpud. Kasi, alam mo yung nawala na sa isip ko. <laughs> Dahil sa, sa parang excitement ko na malaman kung effective ba talaga to or hindi. Kasi nga, mura. So, and siya. I started using this soap nung August 1, tapos kailan siya, lumalaban pa rin, nilagay ko siya sa supot ng ice candy, tapos nung bago pa to, nakalagay siya sa ganito na, I'm not sure kung anong tawag sa papel na to. As you can see sa inyong mga screen mga kapatid, hindi ko po kinonsil yung aking mga pekat sa mukha. Para makita nyo yung current condition ng mukha ko, bali nagkilang, mascara, and lipstick lang ako para di ba medyo presentable naman tayo. So, ang main reason ko talaga kung bakit ako napabili ng Defensil Soap, it's because noong mga month of June up to July, napaka-alarming ng tigyawak ko. Ang lalaki nila, ang dami nila. Nag-start na ako mag-maxipil nung after ng quarantine, buhi ako ng maxipil one. Kaso lang, ang napansin ko, hindi nagko-complement yung facial wash ko sa maxipil. Parang mas nagiging worse yung uh, tigyawak ko. So, here comes my sister, si Gwen. Hi, Gwen. Shout out to Gwen Lynn Argalion. Ayan. Kung meron kayo mga gustong bilhin na sabon, <laughs> pumunta lang ko kayo sa kanyang page, sabon, damit, <laughs> lip tint. Promote ko na yung kapatid ko. So, sabi ni Gwen, oh, try mo itong ano, te. try mo bumili ng defensive soap. Mura lang. Mga around below 50 na daw. So, hinanap ko siya sa Watson and tender and then, nakita ko to. So, that's the reason behind kung bakit ko to na-discover. My sister made me buy this. <laughs> so, itong mga babanggitin ko, ito po yung mga pros ng sabon na to. <laughs> Ang init! Wala pa tayong aircon. Naghihira pa tayo ngayon. <laughs> ito yung mga pros ng sabon na to. Tapos, later, I'm going to share with you the cons, yung mga na-observe ko. And then, before ko i-end yung video, I'm going to share with you yung skincare routine ko, kung paano um, humupa yung tigyawat ko. Kasi for me, kapag malala talaga yung um, tigyawat mo, hindi enough na pasabon-sabon ka lang. Kailangan talaga meron kang gawing extra. So, yan, yeah, i-share ko sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I have a uh, combination skin type. Tapos, meron din akong uh, se sensitive. Nag-iisip pa, di ba? Nakalimutan mo, girl. <laughs> sensitive and acne-prone skin condition. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo na itong sabon na to, effective siya sa akin. And then, totoo din yung product claim niya na nakaka-dry siya ng pimples. Pero I think lang, since nakaka-dry siya, mga kapatid, um, if you have dry skin, maybe hindi mo to magugustuhan. So, later, I'm going to share with you yung before and after photos ko. Pangalawang pros, this uh, product is very affordable. So, yung 45 grams, it costs 35 pesos. Tapos, yung 100 grams naman ito ay nagkakahalaga ng 79 pesos. Di ba napakamura? Tapos, hindi talaga siya madaling matunong mga kapatid. Unless, siguro kung ibababad mo. Pero ako, um, nilalagay ko siya sa parang parang in strainer. So, ayun siya. Intact pa siya. Tapos, hindi siya yung parang, kunwari, nabasa mo siya. Alam mo yung, ay, ano mo ba sa bibig ko mga kapatid? Ang word. <laughs> um, hindi siya malambot kapag pinisil mo. Ay, yan. Pwede din itong i-pair sa mga intense na exfoliating products like Maxipil Exfoliant Solution and HP Derm na Rejuvenating Facial Toner. So, based on my experience, um, mas madali talagang mamatay yung tigyawat ko and uh, mag-lighten yung peklat ko sa mukha kapag gumagamit ako ng 
uh, exfoliating product. Kaso nga lang ang dilemma ko, nahirapan ako maghanap ng facial wash, moisturizer, toner na magko-complement sa mga products na ginagamit ko. So, for example, itong Maxitil, medyo ma-arty ito mga kapatid. <laughs> Meron akong um, solo na uh, ginawang review sa product na to. Maybe lalagay ko yung card dito or dito, depende ko paano, paano i-edit ni Harvey. And um, kapag ginamit mo to, itong sabon na to, wala po siyang banat effect kagaya ng Kojic Soap. Ako kasi nung ginamit ko yung Kojic Soap, banat na banat yung mukha ko. Tapos, hindi din ito yung tipo na sabon na mala, ma, mala squeaky clean sa pakiramdam. Itong mga susunod na babanggitin ko, ito yung mga cons ng Depensil. So, hindi po siya perfect. Though na nagustuhan ko siya, pero um, I want to be honest with you na meron din siyang flaws, okay? <laughs> For example, mga kapatid, your skin is peeling, tapos nababad mo to sa mukha mo. Mamumula yung mukha mo and meron kang sting feeling na mararamdaman. So, meron ako ipapakitang picture sa inyo. So, ito yung mukha, mukha ko nung nababad ko siya ng mga 3 minutes. Pero, nung kinabukasan, uh, nawala naman yung pamumula. So, I highly suggest na kapag nagpipil yung mukha mo, um, mga 60 seconds lang, tapos banlawan mo siya. Pero, kung hindi naman namamalap yung mukha mo, wala kang sting feeling na mararamdaman, hindi din magbabakbak yung mukha mo. So, yun. By the way, guys, kung meron kayong maririnig na parang gumagana, <laughs> um, inoon ko yung electric fan kasi nag-overheat yung camera. When it comes to removing dirt naman sa mukha natin, mga dust level, mga abog-abog, na <laughs> okay siya, nakakatanggal siya ng mga dust, mga ganyan. Pero, for example, mga makeup level na, yung mga heavy duty na ng mga makeup, you still need to use makeup remover tapos isabon mo to. Ito ha, based on my preference lang to, nakukulangan ako sa bula niya kasi hindi siya ganun ka mabula. Itong claim niya sa baba na it helps lighten pimple scars, hindi ko masasabi na totoo, hindi ko din masasabi na scam, okay? Since nagumamit nga ako ng Maxi Peel, ayan, 1 and 3 yung ginamit ko, tapos nag, currently, uh, nag hp derma ko na rejuvenating facial toner. Siyempre, nakakalight to ng mga uh, pimple scar. So, gusto ko lang klaruhin. Okay? <laughs> In conclusion, I recommend this product. Hiyang po ako. Pero I want you to know na baka, baka isipin nyo na kung nahiyang siya sa akin, magiging hiyang din po para sa lahat. Hindi po ganun ang labanan. Before ending this video, ito po yung skincare routine ko nung ginamit ko tong sabon na to. So, I started using this uh, soap, guys. Itong defensive. Simula nung August 1. Ginagamit ko siya morning and evening. So, ito yung before photos ko. Ito naman yung current state ng mukha ko. So, currently, ayan, wala pa akong buhay na tigyaw. <laughs> Bale, ang struggle ko ngayon, um, paano pawalain yung uh, kaiklat ko sa mukha. After kong magsabon nito, during night time ha, I'm talking about parang night time routine. Kasi night time lang to, pwedeng gamitin tong Maxi Peel guys. And feeling ko ito ding, ito ding uh, HP Derm na rejuvenating facial toner. Wala pa masyado akong masasabi dito kasi kakastart ko lang. Ayan. Ina-apply ko to, I first use the Maxi Peel one kasi Nung pagka-uwi namin doon sa Pilipinas, mga bandang katapusan ng June, medyo tolerable pa yung dami ng tigyawat ko. Sinagwan ako. Tapos, dumami sila. Siguro sa kakamas ko dito. Ayan, nag-3 ako. Tapos, nung humupa na naman siya, nag naman ako ulit. Pero, tumigil ako nung August 19 kasi uh, based sa instruction, maximum of 2 months lang ang um, paggamit nito. Tapos, kapag nag-absorb na siya, naglalagay na ako ng moisturizer. Ito yung current ko na ginagamit. Itong Lux Organics na Soothing Gel, Aloe Vera and Snail, 95%. Ayan. Kita ba sa screen? Ayan siya. Konting-konti lang dapat yung ilagay mo kasi, um, di ba merong iba sa inyo na nagtataka kung bakit yung I'm pertaining to those na gumagamit ng Maxi Pila. May iba kasi sa inyo nag, nag a sa comment section na bakit uh, mga almost one month or two months na kayong gumagamit, hindi pa rin nagpipil yung mukha nyo. Baka nasobraan nyo po yung moisturizer nyo. So, konting-konti lang. Tingnan nyo. Ayan no? Takot ako baka natapos sa laptop. Ayan siya, konti lang talaga yung nakuha for 2 months. Ayan siya mga patid. Pasensya na tatakot ako na parang tilt masyado. So, masa, konti lang talaga yung nakuha niya. Almost, almost, ilang konti pa to. Almost 300 ml per <laughs> Sa paningin ko. Ang morning routine ko naman ay napakasimple lang. Um, ito pa rin yung ginagamit kong sabon, itong defense here. Tapos, um, diretsyo na ako sa paglalagay ng moisturizer. So, ito na naman ulit. Konting-konti lang talaga yung nilalagay ko. Just enough na ma-moisturize yung skin ko. Kapag na-feel ko na, na nag-absorb siya, pinapatungan ko kaagad ng uh, sunscreen. Alam nyo na to. Ayan. Ito yung pinaka-favorite ko ng sunscreen. Itong Biore ng UV Water Essence na Aqua Rich with SPF 50 plus PA plus 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 plus. Hindi ako lumalabas ng bahay na um, hindi nagsa-sunscreen. 
Bahala na yung katawan sa mukha, hindi. <laughs> Kasi na trauma na talaga ako nung nasunog yung mukha ko. So, I think that's that's everything guys. <laughs> I hope this product review will help your purchase decision. Kung bibili kayo ng defense soap or hindi. If you find this video helpful, please give this a thumbs up. Comment your thoughts and kung meron kayong katanungan, ayan, i-comment nyo down below. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. You can also follow me on my social media accounts, Facebook page, and Instagram, all at Galigascon. Thank you so much for watching. Bye!